በሰማይ በመድር በሰማይ በመድር በሰማይ በመድር በሰማይ በመድር በሰማይ በመድር በሰማይ በመድር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትርት ቤቶች ማደራጃ ማምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወድናንተ ምዳርስላችሁ የትግራኛና ያፋን ኦሮሞ ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቆ አሁን ወደ አማረኛው መርሃ ግብር ገብተናል በዛሬው መርሃ ግብራችንም ስለ ባሪያም ስለ ዳዊት ይህን ከተማ እረዳት አለው አድናት አለው ነው ስለ ስለ ቅዱሳን ስላውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢትዮጵያ ተተበቃለች ስላውነ ተክላ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ተባረካለች ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ወይም ለማ አንድ ከተማ ህዝብ ቤተሰብ ተዳር ህይወት ለጆች ይባረካሉ ማለት ነው ለዛርጋ ለሰማይ ታል ለመይታችንም ብንሳል ለእግዚአብሔርም ብንሳል ያው ነው ዙሮ ዙሮ አድሬስ የሚደረገውና ስለ ሰሚው መስዋዕት ተቀባዩ ወልድ እግዚአብሔር ስለሆነ ሰላት ሁሉ በክርስቲና ህግ መሰረት የምንሳለው የምንም ይሁን የምንም ይሁን አድረስ ወደ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ለእግዚአብሔር ነው የምንሳለው በጭንቀታችን ወይም በችግራችን ወቅት የማይገባን ስለት ወይም ካቅም በላይ የሆነ ስለት ለነሳን እንቻላለን እና የማይገባ ስለት የምንለው እንዴት ከዚህ በፊት በግቢጓያችሁ የነበራችሁን የማገልገልና የመገልገል ህይወታት ብቃችሁ እንድትከትሉ ክርስቲያናዊ አዳራችንን አስተላልፋለን
ዮሐን አብርሃም በተጓዡ መንገድ ድንኳኑን ዘርግቶ እግራችንን አጥቦ ምን ጣፋ አዘጋይቶ ለዛ ለደከመ መንገድ ላቆሰለው ጠብር ግፍ ብሎ ማድ የሚያቀርበው ያ ደጎ አብርሃም እንግዳ ተቀባይ ከድንኳኑ በደርስ ናፍቆኝ እጁ ሲሳይ ስብርብር አድርጎ አጸናብኝ ስቃይ ይሄው ተመልከቱት መልጉ ተለውጧል ምግባሩን አክፍቷል ከደጁ በደርሱ ደማቹ ይፈሳል እንዲህ እንዲያያለ በሐሰት ወንጅሎ ከሳሽ ቢካሰሰው አብርሃም ደጉሰው ደጅደጁን ይያየ ቀርቶ ተጓዡ ሰው ሶስ ቀን ሰነበተ ማአዱን ሳይቆርሰው የከሳሹን ተንኮል ያዩት አዛውንቶች ተገልጠው አደሩ ከዛፎቹ ወታች አብርሃም ባሴት በደስታ ተውጦ ከመምሪ አድባር ዛፍ ደርሶ ሄዶ ሮጦ መንገድ ከጎዳቸው ከሶስቱ አዛውንቶች አንዱን ተሸክሞ ከድንኳኑ ገቡ ሶስቱ አንድ ሆኖ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የማበረክ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መራ ገብር ተክታታዮች እንኳን ለቅድስት ስላሴ አመታዊ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በዛሬ ሁለት ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የስላሴን አንድነትና ሶስትነት በአብርሃም ድንኳን መገለጥ እያሰበች በታላቅ ድምቀት ተከብራለች እኔም ይህንን በማስመልከት እቺን አጠር ያለሽ ግጥም ወደናንተ አድርሻለሁ እንግዲህ ቅዱሳን አባቶቻችንን ስናነሳ እግዚአብሔር አምላክ ከመረጣቸው ከወዳጆቹ ጋር በሚያደርገው ቃል ኪዳን ለቅዱሳኑ ያለው ፍቅር ጊዜ የማይሽረው ዘላለማዊ መሆኑን የምንረዳበት ሲሆን ለሃጣን ምረትና ቸርነትን እንደሚያደርግም በቅዱሳን መጽሐፍት የተመሰከረ ነው ይህ ይሄን እንደልም ያገኘ ነው የቅዱሳን አባቶቻችን ከተሰጠው ቃል ኪዳን ነው ወደ ቀዳሚው ምራ ግብራችን ስናመራ በተመርታ ሃይማኖት አምዳችን ቃልኪዳን በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ በሚል ርዕስ በሶስት ክፍል ወደናንተ ተላልፏል አሁንም አራተኛው ክፍል እንዴ ባለ በልኩ ወደናንተ ይደርሳል አብራችሁን ቆዩ በሰማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቃልኪዳን በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ የሚለውን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ባለፉት መርሃ ግብራት በተከታታይ ያቀርብን መሆናችን ይታወቃል ዛሬም ከዛ የሚቀጥለው ነው ምን አቀርበው ባለፈው መርሃ ግብራችን በቃልኪዳን ምን ጥቅም ይገኛል ብለን ይሄንን ጀመረን ነበር የለቱን መርሃ ግብር አቋረጥ የዘጋ ነው በዚህም በሰለሞን ዘመነ መንግስት እግዚአብሔር በሰለሞን ላይ አዝኖ በሰለሞን ላይ አዝኖ በነበረበት ጊዜ መንግስተን አዝኝ የባለውና ብሎ ተቆጥቶ መንግስተን ከሁለት ከፍላት አለው ዳሩ ግን ስለ አባተ ስለ ዳዊት ይሄንን በዘመነ አላደርግም በልጅ ዘመን አደርገው አለው ስለ አባተ ስለ ዳዊት በድጋሚ ሰለመረጥኳት ከተማም ስለ ኢየሩሳሌም ብዬ አንድ ነገር አስቀርልሃለሁ እንጂ ተቅላላውናል ከፍልብህም የሚለውን ቃል ኪዳን ሲሰጠውን እና ያለ በቃል ኪዳን ሲያድነው እና ያለ አንደኛ እግዚአብሔርን ባሳዘነበት ሰዓት አሳዘነውኛል ብሎ ወዲያው የሚያሳዝን ነገር ሰለሞን እንዳይደርስበት እግዚአብሔር ሰለሞን እግዚአብሔርን አሳዘነው እግዚአብሔር ግን ሰለሞንን በሱ ዘመን ሊያዋርደው አልፈለገ በሱ ዘመን ሊቀጣው አልፈለገ ይሄንንም ያልፈለገው ሰለሞን መልካም ሆኖ ስለተገኘ ሳይሆን በአዛይ ሰዓት አባቱን ዳዊትን እንደ ልቤ እንደ ሐሳብ ይሆነልኝ ያለውን አባቱን ዳዊትን ከሱ ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን አስቦ መሆኑ ራሱ እግዚአብሔር ነው የተነገረ እንደገና በሱ ዘመን እንዳይደረግ ጠቅሞታል ማለት ነው እንግዲህ ጠቅሞ ነው ቃል ኪዳን እንጥቀም ሰነ በዘመናችን ክፉ ነገር እንዳለ አባቶቻችን ቃል ኪዳን ዘመናችንን ጭምር ይጎበኛል ዘመናችንን ጭምር ይቀደሳል ዘመናችንን ያከብራል ማለት ነው 
የሰለሞንን ዘመን ያከበረለት ያባቱ የዳዊት ቃል ኪዳን እንደገና ደግሞ ሙሉ ወሙሉ ከፍሎ ለጣላት እንዳይሰጥበት የመረጣትን ከተማ ኢየሩሳሌምን ማሰብ እንኳን ያባቶቻችን ቃል ኪዳን የተከበሩ ቦታዎች የታሰባሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱሳን መካናት በእግዚአብሔር ዘንድ ይታሰባሉ ስለነዛ ስለተቀደሱ ቦታዎች ስላብያ ተክርስቲያና ስለገዳማቱ ብሎ እግዚአብሔር ሀገርን ህዝብን ጭምር እንደሚጎበኝ ያል ስለመረጥኳት ስለአባተ ስለዳዊት ስለመረጥኳት ከተማም ስለ ኢየሩሳሌምን በየ ነው የሚለው አንድ ነገር አስቀርላለሁ ተባለ የይሁዳ ነገር ብቻውን እንዳይቀር የሱ ያባቱ ነገር እንደገና አንድ ነገር ከ12 ነገር የበንያምን ነገር አገኝ ይሄንን ያገኙ አሁንም በሰለሞን በራሱ ስራ አልነበረ አንደኛ ስለአባቱ ያባቱን ዳዊትን አሰቡ ቃል ኪዳን ባውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በመንነማጸንበት ግዜ አውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይታሰባሉ ማለት አውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይታሰባል አውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ጋር የተማማሉባት የተካያየዱባት እግዚአብሔር ወሳቸው ለሳቸው ድንቅ ስራ የሰራበት ቦታ እንኳን ይታሰባል እነዚህ ቋላ እነ ምድረከብ ይታሰባሉ ማለት ስለዚህ ስለመረጥኳት ከተማ ስለ ኢየሩሳሌም የዳዊት ከተማ ኢየሩሳሌም ታሰበች አብራ ዳዊት ይታሰብ ከተማው ታሰበች ስለሷ ብዬ ነው የሚለው ስለ ከተማዋና ስለ ዳዊት ብዬ አንድ ነገር አስቀርላለሁ እንጂ ከፊ ሞላው ሁሉንም አልከፍልም ሲልና ገኘዋለና የቃል ኪዳን እንጠገም መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በዚህ መልክ ያሳየና በተመሳሳይ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 37 ከቁጥር 33 እስከ 36 ያለውን ብናይ የቃል ኪዳን እንጠቀም አሁን ምን እናያል ቀድሞ አባቶች ከአባቶቻችን ጋር ከናቶቻችን ጋር እግዚአብሔር ከመረጣቸው ከወዳጆቹ ጋር ያደረጋቸው ቃል ኪዳኖች ለሀገር ለህዝብ ምን ያህል ጥቅም እንዳላቸው ሀገርንም ጭምር እንደሚጠቅሙ ያሳየናል አሁን የጠቀስ ቆጥቅስ እንዲህ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ አሶር ንጉስ እንዲህ ይላል ወደዚች ከተማ አይመጣም ፈላጻንም አይወረውርባትም በጋሻ አይመጣባትም አጥራትም በመጣበት መንገድ በዚያ ይመለሳል ወደዚህም ከተማ አይመጣም ይላል እግዚአብሔር ስለ እኔም ስለ ባሪያየም ስለ ዳዊት ይሄችን ከተማ እረዳታለሁ አድናታለሁ ይላል እንግዲህ ሰናክሬም የተባለው ያአሶር ንጉስ 185 ሺህ ሰራዊትን አሰልፎ በመጣበት ጊዜ ህዝቀያስ የእስራኤሉ የይሁዳ ንጉስ ህዝቀያስ በእግዚአብሔር ፍት ሆኖ ወደ እግዚአብሔር በተማጸነ ግዜ በነብዩ በነብዩ ኢሳይያስም ጭምር ማለት በጣም ህዝቡ ሰራዊቱም ጭምር ፈርተው በነበረበት ጊዜ ያ ሰናክሬ ማስከተቶት የመጣው ጦርም ደግሞ በጣም ኃይለኛ ጦር በዛቱም ጭምር በጣም ብዙ ስለነበረ ፈርተው ተርበድበደው በነበረበት ሰዓት ወደ እግዚአብሔር ለጮሁት ለሕዝቂያስና ለኢሳይያስ በእነሱ አማካኝነት እግዚአብሔር የሰጣቸው ሀገሪቱን እግዚአብሔር እንደሚታደጋት ምንም እንኳን 185 ሺህ ጦር አስከትቶ ቢመጣም ብዙ ሰረገላ ብዙ ፈረሰኛ ግረኛ ይዞ ቢመጣም ሰናክሬም ከተማይቱን እንደማይረግጣት አንዲት ፈላጻ እንኳን ሊወረውርባት እንደማይችል እንደማይችል ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እግዚአብሔር ሚናገረው ይሄንንም የሚያደርገው ሰላማን እንደሆነ ነው የሚናገር እግዚአብሔር ከተማይቱን የሚታደጋት እግዚአብሔር ከተማይቱን የሚያድናት ከተማይቱ ዳነሽ ማለት ህዝቡ ዳነ ማለት ከተማ ያለ ህዝብ ሃይድ አይጣራምና ከተማ ስለዚህ ሀገሪቱ ጠቅላ ላይ ኢየሩሳሌም ከተማይቱም ህዝቡም በእግዚአብሔር መልአክ እንዲተበቁ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ኃይል እንዲተበቁ ያደረገበት ምክንያት ራሱ እግዚአብሔር በነብዩ ላይ አድሮ እንደተናገረው አንደኛ ስለ ራሱ ስሙ የተቀደሰባት ከተማ ስለሆነች ብዙ ድንቅታ ምራትን ያደረገባት ከተማ ስለሆነች ስለዚህ ራሱ እግዚአብሔር ስለ ራሱ እግዚአብሔር ስለ ራሱም ጭምር ነው የሚራራውና ስለ እኔም ብሏል በሁለተኛ ደረጃ ስለ ባሪያም ስለ ዳዊት ነው የሚል በከተማ የቱ ድንቅ ድንቅ ስራ ያሰራ እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር ያከበረው እንደ ልቡ እንዳሳው የሆኖ ዳዊት አሁንም ሲታሰብ እና ያለ በሕዝቂያስ ዘመን ስለ ባሪያም ስለ ዳዊት ይህን ከተማ እረዳታለሁ አድናታለሁ ነው የሚል ስለዚህ ስለ ቅዱሳን ስላውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢትዮጵያ ተተበቃለች ስላውነ ተክላ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ተባረካለች ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ወይም ለሞ አንድ ከተማ ህዝብ ቤተሰብ ተዳር ህይወት ልጆች ይባረካሉ ማለት በዚያ ቃል ኪዳን ጸንተን እስከ ህዝቂያ ጸንቶ የነበረ ሰው ስለሆነ 
ጻንቶ የነበረ ሰው በአባቱ በዳዊት መንገድ የተጓዘ ሰው አባቱን ዳዊት ለመምሰል የተጋደለ ሰው እንደሆነ ህይወቱ በመጻፍ ቅዱስ የሰፈረ ህይወቱ ያሳየነ ስለዚህ እግዚአብሔርን አስደሰቶት በተገኘ ጊዜ በዛ ጭንቀሳትም ወደ ሌላ ወደ ሌሎች ሊረዱኝ ይችላሉ ብሎ ወደ አሰባጭ ወደሚያ ሊያሰባጭ ወደሚችሉ ወደ ሌሎች ነገስታት አይደለም ፍቱን ያዞረ ወደ እግዚአብሔር ብቻ ሰላም ጋጠጠ ወደ እግዚአብሔር ስለጮህ ነብዩንም ጸልይል ይብሎ 30 አስተበ የነብዩ ጸሎትም ረርቶት እሱም ጭምር ወደ እግዚአብሔር ብቻ በመማጸኑ ስለ ራሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ስለ እግዚአብሔርና ስለ መረጠው ስለ ዳዊት ብሎ ከተማይቱን ከሰናክሬምና ከሰራዊቱ ሲታደጋተና ያለን አንድ መልአክ ተልኮ 185000 ሺህ ጦር ማለቁን ሰናክሬም ሸሽቶ ለጊዜው ቢያመልጥም በኋላ ደግሞ የገዛ ልጆቹ እንደገደሉት ታሪኩ ያሳየና ጣላቶቻቸውን አጥፍቶ እስ ኢየሩሳሌምን ህዝቡን ጭምር ያዳ ነው በቃል ኪዳን ነው በቅዱስ ዳዊት ቃል ኪዳን ነው ስለዚህ የቅዱሳን ቃል ኪዳን ሀገርን ይጣብቃል የቅዱሳን ቃል ኪዳን ጣላትን ያረቃል ጣላትን ያሶግዳል ማለት ቃል ኪዳን ጥቅም በመጻፍ ቅዱስ ከሰፈሩት ውስጥ ይሄንንም እናገኛለን ማለት ሌላው እንግዲህ ቀደም ሰፈሮ ቀደም ያነበብ ነው በማቴዎስ 10 ከቁጥር 40 ጀምሮ ያየ ነው የቅዱሳኑን በረከት ያስገኛል ለቅዱሳኑ የተሰጠው ነው አገር ያስገኛል ቀዝቃዛው አንኳን ጭምር ልትሰጡ የሚሰጥ ሰው ካለ የደቀመ ይዘን ዋጋ ያገኛል የነብዩ ነው አገር ጻድቁ ነው አገር ስለተባለ ለቅዱሳን አባቶቻችን ለቅዱሳት እናቶቻችን የተሰጠ በረከት የተሰጠ ረድኤት የተሰጠው ቃል ኪዳን ወራሽ ያደርጋል ቃል ኪዳን ይሄ ሌላው ጥቅሙ ነው በጥቅሉ እግዚአብሔር ሳይሰስት በለጋስነት ከቸርነቱ የሚሰጠውን ሁሉ ዋጋ ያስገኛል ላውነ ተክላዮነት የተሰጠ ቃል ኪዳን ላውነ ተክላዮነት የተሰጠውን በረከት ያስገኛል ቀደም የዘረዘርናቸው ሁሉ ያስገኛል ብለን ይሄንን በእነዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አይቦሆኑት ቀደምም ካልናቸው ጋር ባለፈው መርሃ ግብርም ካልናቸው ጋር ስለሚያዙ እነዚያን ሁሉ አጠቃለን የቅዱሳንን የቃል ኪዳንን ጥቅም በዚህ ማሰር እንቻላለን ሌላው ቃል ኪዳን ለምን ያስፈልጋል አሁን ከዚህኛው ጋር ብዙም ሳንርቅ ለምን እንደምን የሚያስፈልገው ቃል ኪዳን መጋባት ቃል ኪዳን መፈጸም አንድ ሰውና አንድ ሰው ሊሆን ይችላል ሁለት አካላት ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ሆኖ አካላት የሚያደርጉት ስምምነት ነው ብለናል መጀመሪያው መርሃ ግብራችን ስለዚህ ቃል ኪዳን ማድረግ ለምን ያስፈልጋል ዝም ብሎ ሰው ዝም ብሎ ለምን አይፈጽም እግዚአብሔርም ቢሆን በቃ ቃል ኪዳን ሳይሰጥ ዝም ብሎ ማድረግ የሚፈልገው ለምን አይደርግ ሰውም ቢሆን ከአንድ ሰው ጋራ ወይም አንድ ድርጅት ከአንድ ድርጅት ጋራ መንግስታት ከሌላ መንግስት ጋራ ዝም ብሎ ማድረግ በቻሉ ጊዜና አቅም በቻው አቅማቸው በፈቀደ ጊዜ ለምን ዝም ብሎ ያደርጉም ቃል ኪዳን ለምን እንደሆነ የሚያስፈልገው በሁለት አካላት መካከል በሁለት ወገኖች መካከል የሚለውን ለማየት ሶስት መሰረታዊ አይነቶችን እናያለን አንደኛ ለቃል ኪዳኑ ተቀባዮች ተስፋ የተጨበጠ እንዲሆን በተለይም ቃል ኪዳኑ ነው የሚቀበል ቃል ኪዳን ሰጪ አለ ቃል ሰጪ አለ ወል ሰጪ አለ እንደገና ወል ተቀባይ ይችላል በተለይም ቃል ኪዳን ተቀባዮቹ ተስፋ የተገባላቸው ተስፋ ተጨባጭ እንዲሆን ማለት የተጨበጠ እንዲሆን ዝም ብሎ እንደው የሚራሳ እንደ አይመስላቸው በደም የተጨበጠ ለልባቸው የተረዳ ልባቸው የሚያርፈበት እንዲሆን ያደርጋል ስለዚህ ቃል ኪዳን ያስፈልጋል የተስፋ ማያጃ ልብ የሚያርፈበት ማለት ልብ የሚያርፈበት እንዲሆን ለምሳሌ ጥምቀት ስርዓት ሲፈጸም ልጅነትን የመንግስት ወራሽነትን ምን ጨበጠበት እንደሆነ ሁሉ ማለት ቅዱስ ቆርባን ከክርስቶስ ጋራ ለመዋሃዳችን ያ መዋሃዳችንን ምን አረጋግጠበት እንደሆነ ሁሉ ራሱን አሳልፎ ለኛ መስጠቱ ሁሉን እንደሚሰጠን እንደሚያረጋግጥልን ሁሉ ቃል ኪዳንም ሲገባ በቃል ኪዳን ውስጥ ያሉት ተስፋዎች የበለጠ የተጨበጡ እንደሆኑ አማናዊ መሆናቸው ልባችን እንዲረዳ የሁል ተቀባዩ ልብ እንዲረዳ ማረጋጋጫ እንዲሆኑት ስለሚያደርጉለት ነው ሁለተኛው የቃል ኪዳኑ ወገኖች በግዚያ ሄደ ተሳባቸውን እንዳይለውጡ ይጠብቃቸዋል በመዘንጋት ሊሆን ይችላል ተለያዩ ነገር በየነበር እንዴ እንዳይሉ ያ ቃል ኪዳን ሁለቱን ወገኖች ይጠብቃል ወል ሰጪንም ወል ተቀባይ ሁለት ወገኖች ናቸው ቃል ኪዳን የሚያደርጉትና እነሱ በፈተናዎች መካከለም እንኳን ቢሆን አላማንና ቃልን ጠብቆ ለመጓዝ ማለት ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመከራው ውስጥ በመስቀል ውስጥ ሁሉ ሊያደርግልን ያሰበው ነገር ጠብቆ ነው በመከራዎቹ ወደ አላላል ስለዚህ ጻድቃን ሰማዕታትም የቃል ኪዳን በለቤት ይሆኑት ለኛ ሁሉ የልብ ማረፊያ የቃል ኪዳን በረከት እንድንሳተፍ ሰማይ አምላከ ሰማይ አምላከ ከሌ እንድንል አምላከ እገሌ እንድንል ያበቆን ያበቆን በዚህ ቃል በመከራው ውስጥ አልፈው 
በመከራው ውስጥ አልፎ ነው በመከራው በአኮት የተቀመለው ታግሰው ነው ታግሰው በመጨረሳቸው ነው ተገርሎ የከልክ ደም በለቤት ይሆኑት እና ማለት ስለዚህ ሁለቱ ሞገኖች በጊዜ ሄደት ወይም ደግሞ በነገሮች መለዋወጥ በነገሮች መለዋወጥ በኑሮ መወደድ ሊሆን ይችላል በማህበራዊና የዚህና ዓለም ቃል ኪዳንስናይ ወይም ደግሞ በተፈጠሩ በተለያዩ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ አይ እንደዚህ ለዚህ ጊዜማ ምን አደርጋለሁ ብለው እንዳይለውጡ ቃል ኪዳኑ ጣባቂ ይሆናቸዋል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ሁለቱ ሞገኖች ቃል ኪዳን ሰጪው ቃል ኪዳን ተቀባዩ ሊያሚያገኙት ነገር በሚገባ ገልጾ ስለሚያስቀምጥ ማለት በሚገባ ገልጾ ስለሚያስቀብል ስለሚያስቀጥ ስለሚያስጠብቅ አንዱ ከሌላው ጋር በፍቅርና በስምምነት እንዲኖር ያደርጋል ቃል ኪዳን ማለት ተሰምነት በፍቅር ይኖራል ቃል ኪዳኑ አለ መካከላች ስለዚህ አን ቃል ኪዳናቸው ነው ያሰቡ በስምምነት በፍቅር ይኖራሉ አንዱ ለሌላው ማድረግ ያሰበ መልካም ነገር ለመግለጽ ይጠቅማል እኔ ቃል ኪዳን ሰጋባ ለአንድ ሰው ማድረግ የፈለኩት ነገር በዚያው ውስጥ ነው የምገልጠው እግዚአብሔር ለኛ ቃል ኪዳን ሲጋባ ለኛ ማድረግ የፈለገው ነገር በቃል ኪዳን ውስጥ ነው ያሳወቀን ስለዚህም ይሄንን እነዚህ ያልናቸው ነገሮች ስለሚያስረግጥ ስለሚያስጨብጥ ስለሚያስጨብጥ ነው ቃል ኪዳን ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው አስፈላጊም ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ራሱ ቃል ኪዳንን ለመጀመሪያ ሰጪ ሆኖ እንግዲህ አዳምና ህዋንን ካዳምና ከህዋን ጀምረን ብናይ ራሱ ሰጪ ሆኖ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ዝም ብሎ ማድረግ ይችላል ነበር ማድረግ ይችላል ነበር ግን ከዚህ ዛፍ አጥቶ ብሎ ከበላችሁ ተሞታላችሁ ነው ካልበላችሁ ደግሞ አለ ካልበሉ ህይወት ነው ከበሉ ሞት ነው ማለት ነው የቃል ኪዳን ነው በራሱ ስለዚህ በመታዘዝ ላይ የተመሰረተ ቃል ኪዳን ነው ለአዳምና ለህዋን ራሱ ከመጀመሪያ የተሰጣቸው ሳይበሉስ ከመጨረሻው ታዘው ቢጸኑ ኖሮ ህይወት ነው የሚጠብቃቸው ባለ መታዘዛቸው ቃላቸውን ባለ መጠበቃቸው ግን ሊጠብቁ ተስማምተዋል ግን ባለ መጠበቃቸው ደግሞ በዚያ ደግሞ ሞትን ደግሞ ለ5500 ዘመን ካነ ልጅ ልጆቻቸው በሞት ሲሰቃዩ መኖራቸው ነው ምናየው ማለት ነው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ካዳም ጋር ያደረገው ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ላዳም ያዘጋጀለትን እንዲያውቅሱ ነው አሁን መሰረት አድርገን ብናይ ቃል ኪዳን መፈጸሙ እግዚአብሔር ላዳም ያዘጋጀለትን እንዲያውቅ ካዳም የሚጠበቀውንም ደግሞ መታዘዝ ስለሆነ ቀደም እንዳልነው የሚጠበቀውን እንዲረዳ ፈጻሚ ምን ይሆን ተፈጠርኩ ዝገነት ምንድነው አሁን ያለውባት ቦታ ምንድነው እና ይሽ ኖር ይኖር ይስ ወዴት ነው የሚሄደው ምንድነው ፈጻሚ የሚለው ነገር ልቡ አይመሮ የጠየቀ እንዳይኖር እንዲያውቀው እንዲያውቀው ቢበላ የሚጠብቀውን ተነግሮታ ባይበላ ደግሞ የዛ የሞት ተቃራኒ ህይወት ነው ማለት ስለዚህ ፈጻሚ ምን ይሆን በማለት እንዳይጨነቅ ይሄን አድርግ ይሄን አታደርግ በማለት ይሄስ መንገድን አሰይቶታል ማለት ነው እንግዲህ ቃል ኪዳን ከዚህና ከዚህ አንጻር በጣም አስፈላጊ ነው ነው በዚህ በሚፈጸሙ ቃል ኪዳኖች ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች ምንድናቸው ምን ምን ይካተታሉ ስንል እነዚህ ብዙ ጊዜ ከብዞቻችን የተሰወሩ አይደሉም ግን ለማስተዋወስ ያህል ከውል በፊት ተዋዮች ነፃ ናቸው ያው በውሉ ነው ወደ ግዴታ የሚያስገባቸው የውዴታ ግዴታ ውስጥ የሚያስገባቸው ቃል ኪዳኑ ወሉ ስምምነቱ ነው ያ ከመፈጸሙ በፊት ግን በዚያ ጉዳይ ላይ የሚያስገድዳቸው ነገር የለም ነፃ ናቸው ከቃል ኪዳን በኋላ ግን የውዴታ ግዴታ ውስጥ ይገባሉ ማለት የውዴታ ግዴታ ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ በቃል ኪዳን ውስጥ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ አካላት መኖራቸው ግድ ነው ይሄን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዳየ ነው ወደ ቃል ኪዳን ለመግባት የሚያስችሉ የየራሳቸው ምክንያትና አላማ ቃል ኪዳኑ ለመፈጸም የሚያስችሉ የየራሳቸው ሁለቱም አካላት የየራሳቸው የየራሳቸው አላማ ይኖራቸዋል እንደ ወደ ወደ ሰጋዊው ቃል ኪዳን ምንወስደው አሜሪካና ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ሊፈጽሙ ወል ሊፈራረሙ ይፈልጉ አሜሪካም ከኢትዮጵያ ጋር ቃል ኪዳን መስፈረምበት አላማ ምክንያት ይኖራታል ኢትዮጵያም ደግሞ ከአሜሪካ ጋር ወሉ ለመፈጸም የራሱ ምክንያት አላማ ይኖራታል ለክ እንደዛ ሁሉ አን ክርስቲያኖችም ከቅዱሳንም ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔርም ከቅዱሳን ጋር እግዚአብሔር ከቅዱሳን ጋር ቃል ኪዳን ሲገባ አላማና ምክንያት አለ አላማውና ምክንያቱ ደግሞ ያው የታወቀ ነው አንድ የሰው ልጅ ደህነት ነው ሌላ አላማ የለው ሌላ እሱ ለብቻው ያጣው ነገር ኖሮ ሊያገኝ ይሁን የፈለገው ነገር ኖሮ ያንን ሊቀበል አይደለም ሊቀበል አይደለም ያልተቀበለ እሱ የሌለው ነገር የለም ሁሉም ከነገር ከሱ ያገኘ ነው ነገር ከሱ ያገኘ ከሱ የተቀበለ ነው ነገር ድግን እሱ ለቅዱሳን ለሰማያትም ለቅዱስ ጊዮርጊስም ለአውነ ተክላይማኖትም ለአውነ ገብረንፈስ ቅዱስም ለቅድስት አርሴም ለአውነ መርቆርዮስም ለቅዱስ ዳዊትም ለመሳሰሉ ለአባቶቻችን ለተሳቱ ቅዱሳን ለሌሎቹ ቅዱሳን ለእመቤታችን ለቅድስ ድንግል ማርያም 
ለቅዱስ ገብርኤል ለቅዱስ ሚካኤል ቃል ኪዳን ሲሰጣቸው አላማ እና ምክንያት አለው አላማውና ምክንያቱም የኛ ደነት ነው የሰው ልጆች ሁሉ ደነት ሰዎች በዚያ መስመር ውስጥ ለዛ ቃል ኪዳን ውስጥ አልፈው ታዘው በረከቱን እንዲያገኙ ለቅዱስ የተሰጠው ነው አጋን እንዲያገኙ እንድናገኝ እኛም ደግሞ ቅዱሳኑም ደግሞ በተጋርሉ ያን ቃል ኪዳን ለመቀበል የሚጥሩ ስለዚህ ሆነ አላማቸው አላማና ምክንያት አላቸው ቅዱስ ጊዮርጊስ ሶስት ጊዜ ሞተው አራተኛው ነው እንግዲህ ሶስት ተነስቶ አራተኛው ነው ሶስት ጊዜ መሞት እና እንደገና መነሳት አይጠበቅበትም አያስፈልገውም ነበር እንደገና አንድ ጊዜ ተጋርሎ ይበቃዋል ለሱ ለሱ ብቻ ቢሆን መታመኑ በቂ ሆነ ነበር ዳሩ ግን ለኛ መላል ሶ በዚያው ውስጥ ምድኑም ስለነበሩ እየሞተ በተነሳ ቁጥር አምላክ ሆነ አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይያሉ አመነ ሰማይትም ይሆኑ ስለነበሩ በጨረሸ በሚገኘው የከበረ ቃል ኪዳን ደግሞ ምን ተጠቀም ለሰው ለደሱ ለደም ይሆን ቃል ኪዳን ስለሆነ ምን ተጠቀም ሰው ወይ ስለላለ ለዚህ ዓላማ ቅዱሳኑ ምን ተሰጠኛለህ እስከማለ ዘም ይደርሱት ቃል ኪዳን እስኪቀበሉ ድረስ ጓጉተው የሚታገሉት ለሰው ልጆች በአማላጅነታቸው በቃል ኪዳናቸው ለሚያመን ሁሉ ነው እግዚአብሔርም በዚያው ውስጥ የእግዚአብሔርና የቅዱሳኑ ዓላማ አንድ አንድ ነው የሚለያይም አይደለም ዞሮ ምክንያት የራሳቸው የሆነ አላማና ምክንያት ያላቸው መሆናቸው በቃል ኪዳን ውስጥ የሚካተት ነው ሶስተኛው ከቃል ኪዳን በፊት ወይም ቀድሞ ማለት ሁሉ ለመግባትም ለለመግባትም ሁለቱ ማካለት ሙሉ ንጻነት አላቸው በኋላም ደግሞ ቃል ኪዳን ከገቡ በኋላ የመፈጸም ያለ መፈጸም ንጻነት አላች ከነው ውጤቱ ማለት የውዴታ ግዴታ ነው ግን ያንን አለ መፈጸም ደግሞ መብት አላች አዳምና ህዋን ያደረጉትም በቂ ነው እግዚአብሔር ካዳም ጋር ቃል ኪዳን አደረገ ቢጠብቆት የሚጠብቃቸው ቃል ኪዳን ነው ቢያፈርሱት ደግሞ ሞት የሚቀበሉ በቃል ኪዳን ነው ከዛ ፊት ከዛ ያንን ተስማምተው ምንም እንኳን ከእግዚአብሔር ነው ቃል ኪዳን የመጣው ከእግዚአብሔር የመጣው ቃል ኪዳን ደግሞ ለጥቅማችን የመጣ ለአዳምና ለህዋን ለልጆቻቸው ሁሉ ጥቅም የመጣ ቃል ኪዳን ነው ቢጠብቆት የሚጠብቃቸው የሆነውን ያህል ባይጠብቆት ደግሞ ያው ደግሞ ያን ያህል ቀጣት ደግሞ የሚያስቀጣ ሆኖ አለ ማለት ነውና በማንኛውም አካላት መካከከ ከነው ውጤቱ ወይሉ ከመፈጸም በፊትም ነፃናቸው ወሉን ከፈጸሙ በኋላ የማድረግ ያለ ማድረግ ደግሞ ነፃነት አላቸው ወሉ ነው ቃል ኪዳን የማፈጸም ያለ መፈጸም ቃል ኪዳን አላቻው ይሄንን በዚህ ውስጥ ማየት እንቻላለን ሌላው ቃል ኪዳን ባየንበት ሁሉ ስካሁን ባለፉት መራ ሀገሮቻችን ሁሉ አብረን ያየ ነው የቃል ኪዳን መለከት የሚለው መለከት እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ያሰፈራቸው ቃል ኪዳኖች ሁሉ መለከት አላቸው በዚህ ዓለም ላይ የሚደረጉ በዚህ ዓለም ላይ የሚደረጉ ሰጋዊ ቃል ኪዳኖች ሁሉ ምድራዊ ቃል ኪዳኖች ሁሉ በመለከት ላይ የጸኑ ናቸው በመለከት ያለ መለከት የሚደረጉ ቃል ኪዳኖች ይሉ ይህ የቃል ኪዳኑን አማናዊነት የሚያረጋግጥ አማናዊነቱን የሚያረጋግጥ ነው እንግዲህ መለከት ባንዱ አቅራቢነት ወይ በቃል ኪዳኑ አካላ ሰጭና ተቀባይ የሚገራ ስምምነት ሊፈጸም ይችላል ወይ በጋራ የተስማሙበት ሊሆን ይችላል ወይ አንዱ ደግሞ ያቀርባል ይሄ ቢሆንስ መለከታችን ይላል ያኛው ሲቀበለው መለከት ይሆናል ማለት እና የዛኛውን ውል ሰጪ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር መለከት ሊሰጥ ይችላል ውል ተቀባዩም ደግሞ በዛ ተስማምቶ ይቀበላል ማለት ነው ለምሳሌ ለኖህ የተሰጠው እንግዲህ ለማስተዋስ ባለፉት መራ ሀገራችን አሁን እንደገና ተመለሰን ብዙ ዝርዝር ውስጥ አንገባ ለኖህ የተሰጠው ቀስተ ደመና መልከት ነው ይሄን አይተናል ባለፉት መራ ሀገራችን ሰይም ቀስቴ በውስተ ደመናት ቀስቴን በደመናውት ውስጥ እሰይማለሁ አደርጋለሁ እኚ ዘና በዘነበ ግዜ ደመናት በተጋረዱ ግዜ ነጉርጓድ በተን ወደጎደ ግዜ እንዳላጠፋችሁ መልከት እቺንም ቀስቴ አያት አለሁ ነው አያት አለሁ እንደማላጠፋችሁ አያት አለሁ ቀስቴን እሰይማለሁ እሷን ለምህረት አያት አለሁ መረት ለማውረድ ስለዚህ ለነው የተሰጠ ቀስተ ደመና እናገኛለን ለአብርሃም የተሰጠው በዘፈጥራት 17 ላይ ግዝረትን እናገኛለን የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ ያብርሃም ዘር የሆነ ሁሉ እንዲገዘር ግዝረት ምልከት ሆኖ ተሰጥቷል በሐዲስ ኪዳን በጥምቀት የተተካው ግዝረት ማለት ሱራሱ ምልከት ነበር ባለፉት መራ ሀገሮቻችን እንዳየነ በአብይ ሜልክና በይስሐቅ መካከል መብለና መጠጥ ምልከት ሆኖ ተሰጠ አብረው በሉ አብረው ጠጡ ከዛ በኋላ በቃ ያችንም ጉርጓዷን ራሷ ምልከት አደረጓት ደሞ አዘክተ ማhala የየ የስምምነት ጉድጓድ የቃል ኪዳን ጉድጓድ ተባለች ማለት ነው ያንን አይተናል በያዕቆብና በላባ መካከለም ደግሞ ድንጋይ ሰበሰቡ ያዕቆብም ሐውል ታቆመ ድንጋይ ሰበሰበው ያችን የተሰበ ወግረስም የተ የዛ የየየየመስከረነት ድንጋይ የመስከረነት ክምር እንዳሉት እና ያለን እነዚህ እንግዲህ ባለፉት መራ ሀገሮቻችን ባየናቸው üst እንደገና ወደ ኋላ ተመለሰን እምናስተዋውሳቸው ናቸው አሁን እግዚአብሔርና እስራኤል ዘፍጥረት ዘጻአት 24 ከቁጥር 4 እስከ 9 እናነብ እንደምናገኘው 12 ድንጋዮች ከዛ በኋላም ደግሞ የቃል ኪዳኑ ደም ደም ራሱ የቃል ምልከት ሆኖ ማለት 
12 ድንጋዮችን በ12 ነገር እስራኤል ቁጥር ወስደው እንዲያቆሙ አዝዋቸው ነበር ስለዚህ እነዚህ ይሄን እናገኛለን የቃል ኪዳኑ ታወተ ራሱ ከአምልኮት እግዚአብሔር በእኛ መካከለ መሆኑን የምናረጋግጥበት በእግዚአብሔር ፊት መሆናችንን እግዚአብሔር መካከለችን እንደሚገኝ የምናረጋግጥበት ብቻም ሳይሆን ደግሞ የደህነታችንም ደግሞ የዛ የእግዚአብሔር ቃል የቃል ኪዳኑ መለከተም ሆኖ ያው ባለፈው እንዳየነው የቃል ኪዳኑ ታወተ መባሉን አይተናል እነዚህ መለከቶችም ሁለቱም ወገኖች የገቧቸውን ቃል ኪዳኖች እንዲያስታውሱ እንዲያስታውሱ ለምሳሌ በጽሁፍ ከሆነ ጽሁፉ ውል ሰጭም ጋር ውል ተቀባይም ጋር ይቀመጣል ያን ቃል ኪዳን ባየን ቁጥር ቃል ኪዳናችን ተዚህ ይላል ሐውልት ከሆነ ሐውልቱን ባዩ ቁጥር ውል ሰጭም ውል ተቀባይም ተዚህ ይላቸዋል ማለት ተዚህ ይላቸዋል ማለት ያው እንግዲህ ይሄው የኖህን ቃል ኪዳን ስናስተውሰ ምን ነው ነው በመለከቶ ነው ቀስተ ደመናን ባየን ቁጥር ነው ምን ንጽናን ነው ምን ረጋጋው ይግዛየረን ምህረት የኖህንም ታላቅነት ሁሉ እናስተውሳለን ደመና በተጋረደ ቀስተ ደመናም በቆመ ቁጥር ማለት እነዚህ የቃል ኪዳን መልከት ይባላሉ አብዛኛው እንግዲህ ያለ ቃል ኪዳን መልከት ማለት ያለ መልከት ቃል ኪዳን እንደማይቆም በመጻፍ ቅዱስ ላይ አለ ቢያንስ መብል መጠጥም ሊሆን ይችላል እሺ እንደው መብል መጠጥ አብሮ በልቶ አብሮ ጠጥቶ እንኳን ስለዚህ ሰው ያ መብል መጠጡ ራሱ ትዝ ባለው ቁጥር ባይመሩ አብሮ ከመብል መጠጡ በስተጀርባ ወይም ደግሞ ከሱ አስቀድሞ በሁለቱ ወገኖች መካከለ የተደረገው ቃል ኪዳን ትዝ ስለሚላቸው ሌላው የምናየው እንግዲህ የተከለከለ ቃል ኪዳንን በተመለከተ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተከለከሉ እንግዲህ ቃል ኪዳኖች ስምምነቶች ውሎች የተከለከላቸው ማለት የከለከላቸው ማለት ይሄን በተመለከተ በሰፊው ብዙ ማየት ያስፈልግም በዘጸአት ምራፍ 23 ቁጥር 32 ላይ ከነርሱና ከማልክቶቻቸው ጋር ቃል ኪዳን አታድርግ ብሎ ከአህዛብና አህዛ ከሚያመልኩት ከሚያመልኳቸው ጣዖቶቻቸው ጋር ስምምነት እንዳናደርግ በዚያ ሄደን ፈቃዳችንን በዚያ ሄደን ምኞታችንን በዚያ ሄደን ብዛታችንን እንዳናቀር ከነሱ ጋራ በሃይማኖት ማለት ነው እንዚህ ጋር እንግዲህ ማህበራዊ ምናምን አይደለም አሁን ምን እናጋገረው ሃይማኖት አይሰው ማህበራዊ ቃል ኪዳን ይቻላል በዚህ ዓለም ላይ ለክመንግስታት ከመንግስታት ጋር እንደሚያደርጉት አብየ ሜሌክ ይሳቅ ካብየ ሜሌክ ጋር እንዳደረገው አይነት ከሆነ ይቻላል ነው ለመኖሪያ ግን ሃይማኖት አይ ሲሆን ግን ሃይማኖት አይ ሲሆን ክርስቲያኖች ከአህዛብ ጋር እና ከጣኦቶቻቸው ጋር በጻአት ሰለት ወይም ደግሞ ይሄን የመሰል ቃል ኪዳን አያደርጉ ምን ያደርጉ ተከልክሉ ተከልክሏል ይሄንን ዘጻአት 34 ቁጥር 12 ቁጥር 15 ላይ እናገኘዋለን ሌላው ከእግዚአብሔር የተለየ ቃል ኪዳን ማድረግ ከእግዚአብሔር የተለየ እግዚአብሔር የሌለበት ማለት እግዚአብሔር የሌለበት እግዚአብሔር የማይጠረበት እግዚአብሔር የማይመሰገንበት እግዚአብሔር የማይመሰገንበት ቃል ኪዳን ማድረግ እንደማይገባም እንደዚሁ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንንም ተናግሮናል ለማሳያ ያህል ትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ 28 ቁጥር 14 ላይ ስለዚህ የተጨነቃችሁ ሰዎችና በኢየሩሳሌም ያለው ህዝብ ያለውን ህዝብ የምትገዙ አለቆች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ሰሙ እናንተም ከሲኦል ጋር ተማምለናል ከሞትም ጋር ቃል ኪዳን አድርገናል ሐሰተንም መሸሸጊያን አድርገናልና በሐሰተም ተሰወረናልና አውሎ ነፋስም ባለፈ ጊዜ አይደርስብንም ተላላችሁና ይያለ ይከተላል ይሄን ያሳየው ሰው ከሲኦል ጋር ሰው ከሞት ጋር ለህይወት የተፈጠረ ሰው ከሞት ጋር ወይም ወደ ሞት የሚወስድ ነገር እንዳያደርግ ወደ ሲዋል የሚያስገባ ነገር እንዳያደርግ ነው እንግዲህ ሲዋልም በቀጠታ አካል መስቶ እናገኘዋለን ማለት አይደለም ሞተንም አጋ አካል ገስቶ ፈለፊት መጥቶ ከሱ ጋር ንዋዋላለን ማለት አይደለም ወደ ሞት ወደ ዘላለምው ህይወት የሚወስድ ወደ ሲዋል ወደ ገሃነም የሚያወርድ ነገር ቃል እንዳንገባ ወደዚያ የሚያደርስ ቃል ኪዳን እንዳይኖር በዚህ ውስጥ በመስጢር ነግሮናል ማለት ነው በዛው ምዕራፍ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 1 ላይ ቁጥር 1 ላይ እንደዚሁ ይሄን ነው የሚገልጽ ለማመጸኞች ልጆች ወይላቸው ይላል እግዚአብሔር ከኔ ዘንድ ያልሆነ ያልሆነን ምክር ይመክራሉ ኃጢያትንም በኃጢያት ላይ ይጨምሩ ዘንድ ከመንፈስ የዘንድ ያልሆነውን ቃል ኪዳን ያደርጋሉ ይል ከመንፈስ ያልሆነውን የኔ ፈቃድ የሌለበትን የኔ ሐሳብ የሌለበትን እኔ ማልወደውን ማለት ማልወደውን ኃጢያት የሚያስተራው ከሰይጣን ጋር ህብረት የሚፈጥረው ከኔ የተለየውን ቃል ኪዳን ያደርጋሉ እንዲህ ለሚያደርጉ ሰዎች ወይ ይወላቸው ይላል ስለዚህ እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ ጠቅሶች የሚያሳዩ እኛም ደግሞ ከመናፈቃን ጋራ ከአህዛብ ጋራ በሃይማኖታችን ረገድ ክርስቲናችንን በተመለከተ ሰመምነት ወል ሊኖረን እንደማይችል ህብረት ሊኖረን እንደማይችል አንድነት ሊኖረን እንደማይችል በአምልኮ በስርዓት ከነሱ ጋራ አንድ ሊኖር እንደማንችል
እንዲያለው ቃል ኪዳን በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ ወይ ወላቸው የሚያሰኝ ቁጣት የሚያስከተል መሆኑን የሚያሳየን ነውና የተከለከሉ ቃል ኪዳኖችን ማወቅ ያስፈልጋል በየዛሩ ቤት በየጠንቋዩ ቤት እየሄዱ የሚወርቁ እየሄዱ በጻት የሚያደርጉ ይሄ ቤት ሳካልኝ እንዲብ የሚያደርግልኝ የሚሉ እነዚህ ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቁጣትን የሚያስከተሉ ቃል ኪዳኖች ናቸው ቃል ኪዳን ነው ወደ ጠንቋዩ ቤት ሄዶ እንዲያደርግልኝ ማለት እንዲህ ታደርግልኝ እንዲያደርጋለሁ በጉንጅ የመጣለው ፍየሉን አቀርባለሁ ዶሮ አመጣለሁ ማለት ከአጋንን ተጋረ ቃል ኪዳን ማለት ይሄ ደግሞ ፈጽሞ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ስለሆነ የተከለከለ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ፈጽሞ ይለለበት እግዚአብሔር የተለየ ስለሆነ ከእንደዚህ ያሉ ቃል ኪዳኖች እንደነጠነቀቀም እግዚአብሔር አስተመረናል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በዛሬው መራሃግራችን ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን አንሰተናል ቃል ኪዳን ለምን ያስፈልጋል የሚለው በቃል ኪዳን ምን ጥቅም ይገኛል ከሚለው ከባለፈው የቀጠለውን አይተን ቃል ኪዳን ለምን ያስፈልጋል በቃል ኪዳን የሚካተቱ ነገሮች ምንድናቸው እና የቃል ኪዳን ምልከት የሚለው አይተን በመጨረሻ ላይ የተከለከለ ቃል ኪዳን ለን ከክርስቲያኖች ሊፈጽሙ ያንዳንዳቸው ለንፈጽሙ የማይገባንን የቃል ኪዳን አይነትም ጭምር አይተናል በዛሬው መራሃ ግብራችን በቀጣይ መራሃ ግብራችን ቀዝ የዚህን ቀጣይ ክፍል ይዘንን ቀርባለን ለዛሬው በዚሁ ላይ እናጠቃለላለን ወሰዋት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብራ አሜን ይቆየን ሲባባ ፓስታ ከመንታቴ በጣም ደስ ብሎኛል አጠጋዋቸው በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል ዴሰሎት ሰው ብለን ከመንጠቅሳቸው አንዱን አግንታቸዋል እድለኞች ናቸው ብለዋል እናኛም ይሄንን ነው እናምነው እነሱም ይሄንን ያምናሉ እንዳሁን ሰው የለም ነበር በጣም አንስተኛ ሰው ነበር ቦታ ሲያጡ ስፒከር ከፍተው በስፒከር ብቻቸውን ይሰርፉ ነበር ምን ነበር የተመነሳቸው ሰማይ ስሚ ምድር አድምጭ ይያሉ ነበር ሲ የሚሰርፉት ሰማይ ስሚ ምድር አድምጭ ብለው ያን የሚገባውን ሰው ልክ ሰው እንዳለው ስከተውን ገርን ይሰርፉ ነበር እንደ አንዳንዶቻችን የኔ ተወልድ ነው ይሄ ክሌ ነው የማለት በዘመኑ ቋንቋ ብሄር ነው የሚባለው እንደዚህ አይነት ሳቸው ጋር የለም ቦታ የለው ሌሎችም ሌሎችም መሪዎች የሳቸውን ፈልግ መከተል አለባቸው ነው ወደ ህዝቡ መቅረብ አለባቸው የሳቸው ስራ ምንድነው ወደ ህዝቡ ቀርባል ደሃ ጋናቸው እስላሙ ጋናቸው በረንዳ ዳሪው ጋናቸው ስለዚህ ይሄ ነገር ለዛ ገዳማቱ ጋናቸው ስለዚህ ይሄ ከሷቾ ሌላ ሌላ መሪዎች ሌላ አስተዳደሮች መማር አለባቸው ለኢትዮጵያ ይበጃል የሚለው ይሄን ነው አረጋውያንን መርዳት አለብን አድረጋለብኝ ብለው ይሄው እየዘፈጨረጨሩ ያማማቸው እየተኙ እየተነሱ እዚህ ደሞ እነዚህን ሁሉ ደሞ አደካሞች ደሞ አመሰረቱ 